హాయ్ ఫ్రెండ్స్ ఎలా ఉన్నారు బాగున్నారా మీ ఊర్లో ఎన్ని వింతలు ఉన్నాయండి ఒకటో రెండో లేకపోతే పదో అదే దేశానికి వస్తే అబ్బో చాలా అలాగే మొత్తం ప్రపంచానికి వస్తే ఇంకా చాలా ఉంటాయి కదా సో అలాంటి ప్రపంచంలో ఉన్న వింతలన్నింటినీ లిస్ట్ చేస్తే ఏడు తీసుకొచ్చారు ఎంత కష్టం కదా ఆ ఏడు వింతల్లో ఒక వింత వింతను చూడడానికి ఈరోజు మనం వెళ్తున్నాం సో అక్కడికి వెళ్ళి ఆ వింత ఏంటి దాని కథ ఏంటి కమామిక్ ఏంటి అన్నీ తెలుసుకుందాం ఓకేనా ఇంకెందుకంటే ఆలస్యం ఆ వింతను చూసేద్దాం నాతో పాటు అండి లెస్గా ఈరోజు బాగా లేట్ అయిపోయింది నా ఫ్లైట్ వచ్చి ఐదున్నరకి కానీ ఇప్పుడు టైం మూడు నలభై అవుతుంది ఇంకా డ్రైవ్లోనే ఉన్నాను ఎయిర్పోర్ట్కి ఇంకో టూ అవర్స్లో ఫ్లైట్ క్యాచ్ చేసి అక్కడికి వెళ్ళి వాళ్ళకి రిపోర్ట్ చేసి మళ్ళీ వన్ అవర్ ముందు ఉండకపోతే డిపార్చర్ టైంకి మీకు తెలిసిన దగ్గర ఇంటర్నేషనల్ బ్లాక్ చేసేస్తారు అంటే ఎలో చేయరు అందుకోసం త్వరగా వెళ్ళాలి సో ఉరుకున పరుగుల మీద ఉంది ప్రస్తుతానికి ఈ ట్రిప్లో మాత్రం మా ఫ్యామిలీతో వెళ్ళట్లే ఓన్లీ నేను మాత్రం వెళ్తున్నా ప్రపంచంలో ఒక వింతకి మనం చూడడానికి ఈరోజు వెళ్తున్నాం అక్కడికి వెళ్ళాక వాళ్ళ కల్చర్ ఏంటి అసలు వాళ్ళ సివిలైజేషన్ ఏంటి కొద్ది హిస్టరీ కూడా నేర్చుకుందాము వెళ్ళిన ప్రతి కంట్రీ గురించి కొద్దిగా గొప్ప తెలుసుకుంటే బాగుంటుంది సో ఇంట్రెస్టింగ్గా ప్రజెంట్ చేయడానికి ట్రై చేస్తా ప్రపంచంలో ఒక వింతను చూడడానికి ఈరోజు బయలుదేరుతున్నాం సో ఇది నా సెటప్ వెనకల బ్యాగ్ ముందు బ్యాగ్ సో ముందు అని ఎలక్ట్రానిక్స్ వెనకల అన్ని బట్టలు ఇంకెందుకంటే ఆలస్యం ఇంక ఎయిర్పోర్ట్లోకి వెళ్ళి ఎయిర్పోర్ట్ టైం లేదు వన్ అండ్ హాఫ్ అవరే ఉంది వెళ్ళి అక్కడికి వెళ్ళి మళ్ళీ కవర్ చేద్దాం ఓకేనా లెస్ గౌ సో ఇప్పుడే సెక్యూరిటీ చెకప్ అయిపోయింది ఇంకా జస్ట్ ఒక ఫార్టీ ఫైవ్ మినిట్స్ ఉంది ఫార్టీ ఫైవ్ మినిట్స్ మన ఫ్లైట్ క్యాచ్ చేసి వెళ్ళిపోవడం సో ప్రస్తుతానికి డాలస్ ఫోర్త్ ఫోర్త్ ఇంటర్నేషనల్ ఎయిర్పోర్ట్లో ఉన్నా సో మనం టెర్మినల్ డీలో ఉన్నాం టెర్మినల్ ఏకి వెళ్ళాలా ఇప్పుడైతే మనం టెర్మినల్ ఏకి వచ్చాం డి టెర్మినల్ నుంచి టెర్మినల్ ఏ అంటే గేట్ మార్చారు అప్పటికప్పుడు సో మీరు కూడా తెలిసిందే ఎయిర్పోర్ట్కి వచ్చాక ఒకసారి చూసుకోవాలా ముందే టెర్మినల్ డి వాళ్ళ గేట్ ఉందని అక్కడే ఉండిపోకూడదు సో వాళ్ళు మారుస్తూ ఉంటారు సమ్టైమ్స్ మన గేట్ థర్టీ త్రీ ఏ థర్టీ త్రీ ఎస్ గౌ ప్రస్తుతానికి మనం లిమా ఎయిర్పోర్ట్లో దిగాము ఇంకా మనం యూఎస్డి డాలర్ యూఎస్ డాలర్స్ నుంచి పెరు సోల్స్లోకి మార్చుకోవాలి కదా ప్రస్తుతం రేట్ అయితే మూడు డాలర్ల యాభై సెంట్లు ఉంది అంటే వన్ యూఎస్డికి త్రీ పాయింట్ ఫైవ్ ఫైవ్ పెరు సోల్స్ యాస్ సో మొత్తానికి పెరుగుకైతే వచ్చేసాం ఇది లిమా ఎయిర్పోర్ట్ ఇది ఇంటర్నేషనల్ ఎయిర్పోర్ట్ సో ఇక్కడ మనం ఇక్కడ నుంచి కుస్కోకి వెళ్ళాలి సో మన ఫ్లైట్ మార్నింగ్ ఫైవ్కి ఉంది డిపార్చర్ గేట్ సర్టిఫికెట్ ఉంది టికెట్ అయితే లేదు ఇంక ఎక్కడ కొనుక్కోవాలా వాళ్ళని అడిగి ఎక్కడ కొనుక్కోవాలో చూసి వెళ్దాం మనకి టికెట్ లేదు కాబట్టి డొమెస్టిక్ ఎయిర్లైన్లో లతమ్ ఎయిర్లైన్ ఫైవ్ ఓ క్లాక్ ఉంది ఇప్పుడు టైం వన్ అవుతుంది 
సో ఆడ చెక్ ఇన్ ఎలా అంటే చెక్ ఇన్ కౌంటర్కి వెళ్ళి అడిగితే సేల్స్ డిపార్ట్మెంట్ పక్కన ఉందంట ఆ లాస్ట్ వరకు వెళ్ళి టికెట్ కొనుక్కొని అలా చెక్ ఇన్ చేసుకొని వెళ్ళాలి ఫైవ్ కాబట్టి చాలా టైం ఉంది మళ్ళీ అక్కడి నుంచి కూసుకోలో దిగి వెంటనే పొరా అనే ఒక ట్రైన్ స్టేషన్కి వెళ్ళిపోవాలి ఫాస్ట్గా అక్కడ ట్రైన్ క్యాచ్ చేయాలి మళ్ళీ ఎయిట్ ఫిఫ్టీన్కి ఉరుకులు పరుగులు అనమాట ఇక్కడ లక్కీగా మార్చు పీచు వెళ్ళేదైతే ఈరోజు కాదు రేపు సో మనం కొద్ది రెస్ట్ తీసుకోవచ్చు ఈరోజు అదనమాట సో ఈ మార్చు పీచుకు రావాలనుకున్న వాళ్ళు కంపల్సరీగా ఆ ఎంట్రన్స్ టికెట్ కూడా రిజర్వ్ చేసుకోవాలి ముందే వచ్చేస్తే సరిపోదు అంత అంట సో ఒక చిన్న గమత్ అయిన విషయం జరిగింది ఇక్కడ టికెట్ కొనేటప్పుడు సో మొత్తానికి అది ఆ లిమో ఎయిర్పోర్ట్కి వచ్చినాం ఇంకా ఇక్కడ నుంచి కూసుకోకి వెళ్ళాలి ఒక వన్ అండ్ హాఫ్ అవర్ ఫ్లైట్ సో అక్కడికి వెళ్ళి మళ్ళీ వెంటనే ట్రైన్ క్యాచ్ చేయాలి సో కొద్దిగా టైం లైన్స్ అందరిపోతుంది అక్కడ చేద్దాం ఈరోజు వెళ్ళిపోయి మాచు పీచు పూబ్లో అంటాము ఆగ్వాస్ కలి అంటే వెళ్ళిపోయి అక్కడ రెస్ట్ తీసుకోవాలి నైట్ రేపు ఉందనమాట మనం మాచు పీచు ఎక్కి ఓకేనా సో మాచు పీచుకి ఎంట్రన్స్ టికెట్ కూడా ఉంటుంది ఆ రిజర్వేషన్ రేపు ఉంది మనకి సో ఈరోజు మనకి అంత హడావుడిగా వెళ్తున్నా కూడా మాచు పీచు ఎక్కేది మాత్రం రేపే మళ్ళా ఇక్కడ ఒక ఎయిర్పోర్ట్లో ఒక చిన్న గమ్మత్ అయిన విషయం జరిగింది నాకు ఇక్కడికి వచ్చేటప్పటికి కుస్కో లిమా నుంచి కుస్కోకి డొమెస్టిక్ ఫ్లైట్ టికెట్ లేదనమాట ఇక్కడికి వచ్చి కొనుక్కుందాం అనుకొని ఇంక వచ్చేసాను ఎందుకంటే ఇంటి నుంచి బుక్ చేసినప్పుడు మన ఇంటర్నేషనల్ క్రెడిట్ కార్డ్స్ వాడుతూ ఉంటే అది సెక్యూరిటీ రీజన్స్ వల్ల బ్లాక్ చేశారు సో చాలా క్రెడిట్ కార్డ్స్ వాడాను కానీ అన్ని వీళ్ళ వెబ్సైట్లో బ్లాక్ అయింది అనమాట లతమ్ ఎయిర్లైన్స్లో ఇక్కడికి వచ్చి అడిగితే వన్ వేకి మూడు వందల ఇరవై డాలర్లు అడిగారు జస్ట్ వన్ వేకి ఎందుకంటే ఫోర్ అవర్స్లోనే ఫ్లైట్ ఉంది సో మామూలుగా ఒక ఫోర్ డేస్ బ్యాక్ చూసినప్పుడు అరవై డాలర్లు ఉండింది అది అరవై డాలర్లది త్రీ ట్వంటీ డాలర్స్ చెప్పారు సరే మరి ఆన్లైన్లో తక్కువ చూపిస్తుంది కదా అంటే అక్కడే కొనుక్కోమన్నారు సరే మళ్ళీ బయటకు వచ్చేసి క్యూలో నుంచి పక్కనకి వెళ్ళి ఫోన్ వైఫై కనెక్ట్ చేసుకుని ఎయిర్పోర్ట్ వైఫైకి చూస్తే టూ వే లిమా నుంచి కూసుకో మళ్ళీ బ్యాక్ కూసుకు టు లిమా మొత్తం టూ లెవెన్ డాలర్స్కి వస్తుంది మళ్ళీ డొమెస్టిక్ ఎయిర్లైన్స్ ఇక్కడ ఈ వెనకల లగేజ్ ఉంది కదా దానికి కూడా అరవై డాలర్లు కట్టాలంట ఒకవేళ ఏదైనా చెకింగ్ చేస్తే ఎనభై డాలర్లు కట్టాలి ఆమె టికెట్ కౌంటర్ ఏమంటుందంటే వెనకలది వాళ్ళు ఒప్పుకోరు సో నువ్వు ఎనభై డాలర్లు కట్టాలి అంటే లేదు ఇది నేను యుఎస్ నుంచి ఇట్లాగే వచ్చాను ఓవర్ హెడ్ కంపార్ట్మెంట్ ఉంటుంది కదా అక్కడ వేసాను అని చెప్తే సరే నువ్వు వాళ్ళతోనే పోయి అడుగులే నేనైతే బేసిక్ టికెట్ వేస్తానని చెప్పింది సో అలా బుక్ చేసాం అనమాట ఇంకా సో మళ్ళా మొబైల్ నుంచి కూడా చేస్తుంటే కూడా అది అవ్వలేదు ఫస్ట్ టైం ఫెయిల్ అయింది మళ్ళీ రెండోసారి పే పేమెంట్ స్క్రీన్ కార్డ్కి వెళ్ళి వాళ్ళకి చూపించాను అనమాట ఇలా డిక్లైన్ అవుతుంది మీరు ఏమైనా చేయగలుగుతారంటే టూ వే అంత తక్కువ వెళ్ళ వచ్చింది లెట్ మీ ట్రై అని ట్రై చేసింది అప్పుడు సో చేస్తే టూ వే టూ లెవెన్ డాలర్స్కి వచ్చేసింది సో నేను చెప్పుకొచ్చేది ఏంటంటే ఒక్కోసారి వన్ వే కన్నా టూ వేనే తక్కువ అవుతుంది సో మీరు అన్ని ఆప్షన్స్ ముందు ఎక్స్ప్లోర్ చేసి పెట్టుకోండి నేను ఇంట్లో చూశాను నాకు అలాగే అయ్యింది కానీ ఇంట్లో డబ్బులు పేమెంట్ చేస్తుంటే అది ఒప్పుకోలేదనమాట సో మీరు ఇంటర్నేషనల్ ట్రావెల్ చేస్తుంటే ఒకవేళ మీకు డిక్లైన్ అయితే ఎయిర్పోర్ట్కి వచ్చి కొనుక్కోవచ్చు కానీ అన్ని ఆప్షన్స్ ముందే చూసి పెట్టుకోండి ఈ లగేజ్ గాడిది బరువు లాగుంది అవి మోస్తు వన్ మోర్ థింగ్ ఇది ఆల్టిట్యూడ్ ఎంత ఉందో చూసుకోవాలి కుస్కో అయితే పదకొండు వేల అడుగులో ఉంది అక్కడికి వెళ్తే ఇంకా ఊపిరి కొద్దిగా ఆగాగి వస్తుంది చూద్దాం సో అది ఎయిర్పోర్ట్లో టికెట్లు కొనేటప్పుడు కొద్ది జాగ్రత్తగా చూసుకోండి వాళ్ళు మీరు ప్రతి ఒక్క లగేజ్ కొనాలంటారు సీటుకి కొనాలంటారు మీరు బేసిక్ తీసుకొని ఏ ఆప్షన్ మీకు వర్కౌట్ అవుతుందో దాని మీద వెళ్ళిపోండి ఓకేనా సో నా ఫ్లైట్ ఇంకొక వన్ అండ్ హాఫ్ అవర్లో ఉంది ఆకలిగా ఏం లేదు ఇంకా చూసుకొని ఎక్కడమే ఓకే ఫుడ్కోర్ట్ లిమా ఇంటర్నేషనల్ ఎయిర్పోర్ట్లో కేఎఫ్సి మెట్రోస్ 
అటు సైడ్ స్టార్ బక్స్ కూడా ఉన్నాయి ఇందాకే కాఫీ తయారు చేయొచ్చా కుస్కో ఫ్లైట్ ఎక్కువ ఎక్కుతున్నాను ఇప్పుడు నిమ్మా దగ్గర నుంచి లతా మెయిన్ లైన్ ఇప్పుడు మనం కుస్కోలో దిగాం పదకొండు వేల అడుగుల ఎత్తులో ఉంది నగరం సో నాకు అప్పుడే కొద్ది డిఫరెన్స్ తెలుస్తుంది మనం పీల్చే పీల్చే విధానంలో ఈ కుస్కో నుంచి ఇప్పుడు పొరాయి అనే ఒక ట్రైన్ స్టేషన్కి వెళ్ళాలి సో స్టేషన్కి ఒక ఫిఫ్టీన్ మినిట్స్ డ్రైవ్ ఉంది ట్యాక్సీ పట్టుకుని వెళ్ళిపోవాలి మళ్ళీ మనకు అక్కడ ఎయిట్ ఫిఫ్టీన్కి ట్రైన్ ఎక్కేవాలన్నమాట సో పొరాయి ట్రైన్ స్టేషన్కి ఎయిటీ సోలెస్ మనకి ఒక అమీగో దొరికాడు సో థ్యాంక్ యూ థ్యాంక్ యూ సో యాభై సోలెస్ నుంచి బేరమాడాను మొత్తానికి డెబ్బై దగ్గర చాగాడు మళ్ళీ ఈ ట్యాక్స్ ఈ పార్కింగ్కి ఒక టెన్ సోలెస్ కట్టాలన్నాడు అందుకని ఎయిటీకి దిగింది మొత్తానికి సో మన ఇండియా లాగే అండి కొద్ది బేరమాడాలి సో అది ఇప్పుడు ఎయిర్పోర్ట్ వదులుతున్నాము కుస్కో ఎయిర్పోర్ట్ నుంచి డైరెక్ట్గా పోరాయి ట్రైన్ స్టేషన్ సో మనకి ఎయిట్కి ట్రైన్ అక్కడికి వెళ్ళి బాగా ఆకలి వస్తుంది ఏదో ఒకటి తీసుకొని తినేసి ట్రైన్ ఎక్కాలి అది ట్రైన్ యాక్చువల్గా ఫైవ్కి బుక్ చేసుకున్నాము కుస్కో నుంచి బస్సులో వెళ్ళి వెలంటై టాంబో అని మన విజయవాడ ట్రైన్ జంక్షన్ లాగా ఉంటుంది అది పాపులర్ జంక్షన్ ఇక్కడ వెలంటై టాంబో అక్కడ ఎక్కాల్సింది కానీ ఫైవ్కి నేను రాలేదు మిస్ అయిపోయింది ఫ్లైట్ సో వాళ్ళకి కాల్ చేసి ఆ ట్రైన్ డైరెక్ట్గా పోరాయి స్టేషన్లో ఎక్కుతానని అది చేంజ్ చేయించాను సో ఇన్ని జరిగినాయి అనమాట ట్రావెల్ చేసేటప్పుడు మీకు తెలిసి ఉంటుంది యూ హ్యావ్ టు బీ డైనమిక్ ఏదైనా చిన్న చేంజ్ చేసినప్పుడు మొత్తం డిస్టర్బ్ అవ్వకుండా అప్పటికప్పుడు మార్చేసుకోవాలి అది సో ఇప్పుడు టైం ఎంత అయింది ఇప్పుడు టైం సిక్స్ ఫార్టీ అయింది మన ట్రైన్ వచ్చి ఎయిట్కి సో డ్రైవ్ ఒక ఫార్టీ టు ఫిఫ్టీ మినిట్స్ పడుతుందంట ట్రాఫిక్ అంతా మరి ఓ మోస్తారుగా ఉంటే సో లెస్ హోప్ దట్ దర్ నో ట్రాఫిక్ టుడే మీరు వచ్చి ఎందుకు ఇంత ఫాస్ట్గా వెళ్తున్నారు అంటే ఒక రీజన్ ఉంది సో కుస్కో లెవెన్ థౌసండ్ ఫీట్లో ఉంటుంది అన్లెస్ మేము మనకు కొంత టైం పడుతుంది ఇక్కడ అక్లిమేట్ అవ్వడానికి మన లంగ్స్ అదంతా ఫాస్ట్గా ఇక్కడ అడ్జస్ట్ అయిపోదు సో నేనేమనుకున్నానంటే వచ్చిన వెంటనే మాచు పిచ్చుకి వెళ్ళిపోతే విచ్ ఈజ్ త్రీ థౌసండ్ ఫీట్ తక్కువ అనమాట దీనికన్నా ఎయిట్ థౌసండ్ ఫీట్ సో మనకి కొద్దిగా ఈజీగా ఉంటుంది ట్రాన్సిషన్ సో అక్కడ ఒక డే టూ వన్ ఆర్ టూ డేస్ ఉండేసి మళ్ళా కుసుకోకు వస్తే కొద్దిగా ఈజీగా ట్రాన్సిషన్ ఉంటుంది మనకు బ్రీతింగ్ కూడా అంత ప్రాబ్లం కాదు అని త్వరగా డైరెక్ట్గా దిగంగానే కుసుకోలు ఏం స్టే చేయకుండా డైరెక్ట్గా ఆగువాసి కలి అంటే వెళ్ళిపోతున్నా అది మీకు ఎలా కుదిరితే అలా కంఫర్ట్గా ప్లాన్ చేసుకోండి మీకు ఒకవేళ ఇక్కడికి రావాలని ఉంటే పెరుగుకు వచ్చి మాచు పీచుకి వెళ్ళాలంటే నాకు కమెంట్స్లో తలపండి మొత్తం ఐటినరీ ఎలా ప్లాన్ చేసుకోవాలో నేను షేర్ చేస్తాను సో మొత్తానికి మనం పొరాయి స్టేషన్కి అయితే వచ్చేసాం సో ఇక్కడ ఎయిట్ టెన్కి ట్రైన్ ఉంది ఇప్పుడు సెవెన్ ట్వంటీ అవుతుంది ఇంకో ఫార్టీ మినిట్స్ ఉంది సో ఇది హై ఆల్టిట్యూడ్ కాబట్టి కొద్దిగా సిక్నెస్ వస్తుందండి సో మీకు కోకో లీవ్స్ ఇక్కడ బాగా తాగుతారు ఇలా కల్చర్లో ఒక భాగం ఇది సో టూరిస్టులు కూడా బాగానే తా తాగుతారు సో కోకో టీ అని ఇలా ఉంటుంది సో హాట్ వేడి నీళ్ళల్లో కోకో లీవ్స్ కలుపుకొని కొద్దిగా తాగుతారు అనమాట సో కొద్దిగా ఏదైనా హై ఆల్టిట్యూడ్ సిక్నెస్ ఉన్నా కొద్దిగా వామిటింగ్ వచ్చే ఫీలింగ్ ఉన్నా అదంతా తగ్గుతుంది తప్పదు ఇంక ఇక్కడికి వచ్చాక తాగాలి కొద్దిగా అన్ని సెట్ అవ్వాలి కదా సో ఈ కోకో టీ అయితే రెండు డాలర్లకి ఇచ్చింది రెండు సోలేస్కి వచ్చింది సో ఇక్కడ బర్గర్లు కూడా ఉన్నాయి అక్కడ క్యాండీస్ వాటర్ అవన్నీ కూడా ఉన్నాయి ఆమె ఎక్కువగానే తీసుకుంది పన్నెండు సోలేస్ తీసుకుంది 
ఇంకా ట్రైన్ ఎక్కే ముందు ఏదో ఒకటి తినాలి కదా వాటర్ తీసుకున్నా ఈ కోకో టీ తాగుతున్నా ఎందుకంటే ఆల్రెడీ ఫార్టీ ఫైవ్ మినిట్స్ జర్నీకే తల తిరుగుతున్నట్టు ఉంది నాకు సో అది పొరై ట్రైన్ స్టేషను ఇంకొక హాఫ్ అన్ అవర్లో ట్రైన్ అది డాలస్ నుంచి అయితే కుస్కోకు చేరుకున్నాం ఇంకా మా చుప్పి చిక్కి వెళ్ళాలంటే ట్రైన్ ఎక్కి వెళ్ళిపోవాలా సో ఈ వీడియోకి అయితే ఇంతే మళ్ళా నెక్స్ట్ వీడియో కలుసుకుందాం అంతవరకు అపీస్ హలో 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 మర్చిపోయా అక్కడ లైక్ బటన్ కనబడుతుంది కదండి కొద్దిగా కొట్టండి ఒక చిన్న కమెంట్ వదలండి ఆ బెల్ నోటిఫికేషన్ ఎనేబుల్ చేసుకోండి ఓకే